Приветствую вас, друзья! Мы вновь продолжаем наше размышление о возрождении человеческой личности, которое совершается при огненном нас к тому стремлении и непосредственной Божьей помощи, явленной в таинствах Матери Церкви. А ведь сам Господь именуется небесным врачом, в котором нуждаются не здоровые, а больные. Сам Христос, взявший на себя грехи, болезни и язвы человеческого рода, через наше почитание Его страданий искупительных, через веру в Его воскресение, через участие в таинстве исповеди и приобщения, возрождает человеческую душу. И сегодня мы поведем речь о сердце. А сердце – это средоточие личности. Сердце – это вместилище бессмертного духа. Сердце – это наше все. Если бы вы меня спросили, как я отношусь, будучи священником, к пересадке человеческого сердца, Думаю, сразу бы я вам на этот вопрос не ответил. Меня ужасает судьба и жизнь современных мультимиллиардеров, рокфеллеров, которые успевают подсадить себе до пяти человеческих сердец. Батюшки мои, но это же людоедство. Представьте себе э, такого скупого рыцаря, который в отдельном блоке роскошного дома имеет суперсовременную клинику, и к нему подвозит старичок Кощей, зажился на свете, ему уже 102 года, подвозит очередного донора, молодого человека, попавшего в автокатастрофу. А не дай бог, еще и Черная хирургия. Знаете, слыхали, в Сербии в насильственном отъятии Косово от православного народа и передаче его албанцам, либо в Новороссии, на кровавых полях Донбасса располагались черные хирурги из Европы со своим оборудованием, чемоданчиком и расчленяли еще дымящиеся от крови тела участников антитеррористической операции, за что боролись, на то и напоролись. И через современных киевских политиков, через Борисовский аэродром увозили эти телесные органы для трансплантации. Но не будем о страшном. Шило в мешке не утаишь, и история выявит современных людоедов, которые думают на человеческом несчастье продлить годы своей бессмысленной, наполненной злодеяниями и ужасами жизни. Давайте поговорим о хорошем, о том, как Христос Спаситель возрождает наше собственное сердце через полостное сечение, через инъекцию благодати Духа Святого. И все это описал Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Пророк». «И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул». Есть над чем задуматься – в этой строфе, в этом четверостишье целый космос, целая история врачевания человеческой души благодатью Святого Духа. Вот и я задаюсь вопросом, как мне пересоздать, перекалить свое сердце, в котором как будто две воли в одной груди помещены. Как часто мы ощущаем наше сердце, словно разодранным напополам. В нас живут ангел и зверь. В нас действует Бог и искушает лукавый. 
прочь, убегу от этой раздвоенности. Сам раскрою свое сердце перед врачом земным и небесным одновременно, священником, который, ожидая меня на исповеди, уже раскрыл свой чудесный чемоданчик и выложил ланцеты, добрые советы, которые батюшка мне преподает. Едва лишь я произношу это и страшное, и спасительное слово «каюсь», «согрешил», «Господи, прости» за измену жене, прелюбодеяние, за матерные слова, оскверняющие мое сердце, за несусветную гордость, за лукавство. Господи, прости и помилуй. И действительно, в награду за это раскрытие души Господь врачует мое сердце, избавляет его от испорченности, гордости, похоти и злобы, и как будто бы вдвигает в душу Уголь пылающий. О чем это идет речь? Несомненно, о величайшем таинстве православной церкви, причащении причистых тела и крови Господа Иисуса Христа. Когда мы после искренней исповеди и желания изменить жизнь к лучшему, повернуться от тьмы к свету, от идолов к живому Богу, словно малые дети с доверием и любовью, приобщаемся святых христовых тайн, с нами Бог совершает удивительные изменения, метаморфозу. Бог дает нам новое сердце, новые чувства, Он обновляет наши способности видеть и слышать, Он пересозидает ко благу человеческую душу. О чем и говорит Евангелие? Если не будете, как дети, не станете подобными детям по незлобию, простоте, кротости, радости, цельности, благодарности, готовности служить ближним. Царство Небесное не войдет в вас, а вы не войдете в Него. Итак, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Я сам вчера решился на подобную операцию, что описал Пушкин. Хорошенечко поисповедовался. Батюшка тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому с распростертыми объятиями вас приглашаю и жду, кто желает, пожалуйста, не заочно, а в личной форме э, исповедоваться в любом православном храме, чтобы вы обрели крылья радости и чистоты, как у шестикрылого Серафима.